ഓക്കെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സി ഇവിടെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചില ഡിസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാം കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ എസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ദ എക്സിക്യൂഷൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സി ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്ഷൻ ഓർ ബ്രാഞ്ചിങ് ദെൻ കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇഫ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് സിച്ച് ഇതെല്ലാം കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മീൻസ് ആ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺകണ്ടീഷണൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ ദെൻ കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്ക് ഗോ ടു ഇതെല്ലാം അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇട്രേഷൻ ഓർ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇട്രേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് വയൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഡു വയൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ ലൂപ്പിന് നമുക്കറിയാം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ് ടു എ കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നിടം വരെ ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇനി വയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ടൈം ആയിരിക്കും അതവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ഡു വയൽ ഡു വയൽ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കും പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇഫ് ആൻഡ് ഇഫ് എൽസ് ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിന് പുറകെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പ്രിൻ്റ് ഫൈവ് ഈസ് നൗ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിയർ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടു സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓർ നോട്ട് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് നൗ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ബിക്കോസ് ഫൈവ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും ടെണ്ണിനേക്കാളും കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആകും അതാണ് സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇനി നമുക്ക് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആകും അതല്ല ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എൽസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ആകുന്നത് ഇൻ കേസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ട്രൂ ദെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ ഇഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഗെറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് അതർവൈസ് ഇഫ് ദ എൽസ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എൽസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സിക്യൂട്ട് ഏതർ ദ ഇഫ് പാർട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഓർ
അതായത് എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് എഫും അതേപോലെ തന്നെ സ്കാൻ എഫും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് യൂസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ ഗെറ്റ് സി എച്ച് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൺസോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കോണിയ ഡോട്ട് എച്ച് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരികയാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇൻറ്റ് എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ പ്രിൻ്റ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് കോള ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ വിത്തിൻ കോട്ട്സ് എൻറ്റർ എനി നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ചെക്ക് ആസ് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഏതാണ് അത് എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജിന് പകരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വിത്തിൻ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ടി കോമ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റ് എൻ അപ്പോൾ ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടെൻ എന്നൊരു വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി ടെൻ ആയി ഇനി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് എൻ മൂഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ മോഡ് ടു ടെൻ ടെൻ മോഡ് ടു നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ടു സ ടെൻ റിമൈൻ ടു സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം ആയത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആകാം കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എൽസ് കണ്ടീഷനിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി നമ്പർ ഈസ് ഈവൻ നമ്പർ കോമ എൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് റീപ്ലേസ് ആകും അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ആകുന്നത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈസ് ഈവൻ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു എൽസ് പ്രിൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് എൻ ഔൾ നമ്പർ കോമ എൻ അപ്പോൾ എൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻ ആണ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നയൻ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് സീറോ ആകില്ല അല്ലേ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ വൺ വരും അപ്പോൾ ആ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് ആൻഡ് നയൻ ഈസ് ആൻഡ് ഓൾ നമ്പർ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആകും അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇഫ് പോളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആകും അതല്ല കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എൽസ് പാറ്റിൽ വരും അവിടെ വീണ്ടും അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ടു ട്രൂ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ ആ പാർട്ട് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് അത് പോകും അപ്പോൾ അവിടെയും വീണ്ടും നമുക്ക് എൽസെഫ് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അഗെയിൻ എൽസെഫ് ഓളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആകും അതല്ല
ഇനി ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ദൻ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നീട് അത് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്